আসসালামু আলাইকুম মাই স্টুডেন্টস আশা করি ভালো আছো আর আমরা লিমিটেড মোটামুটি অনেকগুলো গ্রুপ করালাম এখন আজকে আমি তোমাদেরকে আরো দুটি ইম্পর্টেন্ট থিওরেম সম্পর্কে বলবো আর এই থিওরেমগুলো যখন তুমি শিখবে তখন আমাদের অনেকের একটা বড় প্রশ্ন যে ই কি আমরা অনেকেই প্রশ্ন করি অনেকে জানতে চাই ই কি তুমি সেই ই সম্পর্কে একটা মোটামুটি একটা আইডিয়া পাবে তো ঠিক আছে মাই বয় তাহলে শুরু করি থিউরাম থিউরাম লিমিট এক্সটেন্ডস টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল টু দি পাওয়ার এক্স ইজ ইকাল টু ই আমরা যদি ইন্টারনেটে সার্চ করি হোয়াট ইজ ই তাহলে প্রথমে তুমি যে উত্তরটা পাবে ই ইজ দ্য লিমিটিং ভ্যালু অফ দিস ফাংশন অ্যাজ এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি অর্থাৎ এক্স যদি ইনফিনিটিকে যায় ওকে মাই বয় তাহলে এখানে যে একটা প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ ই তাহলে ই ইজ দ্য লিমিটিং ভ্যালু অফ দিস ফাংশন অ্যাজ এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি তো এই উত্তরটাই সর্বপ্রথম তুমি পাবে এছাড়াও আর কতগুলো উত্তর আছে এই সম্পর্কে তো আমরা আজকে এই উপপাদ্যটা প্রমাণ করব এবং এর সাথে রিলেটেড একটা অঙ্ক তোমাদের করে দেখাব তো এই প্রমাণটি করার আগ দিয়ে আমাদের একটা লেমা জানতে হবে লেমা মানে তো তোমরা জানো সহায়িকা আমরা জানি ইটু দি পাওয়ার এক্স মানে হলো ওয়ান প্লাস এক্স বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস এক্স কিউব বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ডট 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 যদি এখানে আমরা এক্স ইজিক্যাল টু ওয়ান বসাই এক্স ইজিক্যাল টু ওয়ান বসালে ই ইজিক্যাল টু ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ডট 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 তাহলে মাই বয় এটি হচ্ছে আমাদের ই সম্পর্কে একটা আইডিয়া যে ইটু দি পাওয়ার এক্স এ যদি এক্স এ ভ্যালু ওয়ান বসে তাহলে ই এর একটা ভ্যালু পেলাম সে ভ্যালুটা হলো এই রকম একটা অনন্ত ধারার সমষ্টি এবং এর একটা সাংখ্যিক মান আছে টু পয়েন্ট সেভেন টু এইট ডট 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 সামথিং তো আমাদের টার্গেট এই উপপাদ্যটা প্রমাণ করব তাহলে মাইবার চলো প্রমাণ শুরু করি প্রুফ লিমিট এক্সটেন্ডস টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল টু দি পাওয়ার এক্স আমি এটা যদি দ্বিপদী উপপাদ্যের সাহায্যে বিস্তার করতে চাই তাহলে দেখো ওয়ান প্লাস এটাকে এক্স মনে করব এটাকে এন মনে করব ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি পর এন এটার ফর্মুলা হবে আমি এখানে লিমিট লিখব এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস এন এক্স দ্যাট ইজ এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স প্লাস এন ইন্টু এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু নিচে হলো ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই এক্স কিউব প্লাস ডট 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 এ দেখো আচ্ছা তাহলে এটা হলো দ্বিপদী উপপাদ্যের সাহায্যে আমরা বিস্তার করলাম এবার আবার একটু লিখি লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস এক্স এক্স কেটে যাবে এখানে হবে ওয়ান আর এখান থেকে যদি আমরা x কমন নেই খেয়াল করে দেখো মাই বয় x কমন নিলে x আর x x স্কোয়ার হবে এই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কাটা যাবে আর ভেতর থেকে যদি আমি x কমন নেই তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এক্স থাকবে তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস একইভাবে দেখো এইখান থেকে একটা এক্স কমন নেব এইখান থেকে একটা এক্স কমন নেব আর বাইরে একটা এক্স আছে তিনটা এক্স মিলে হয়ে যাবে এক্স কিউব সেই এক্স কিউব এক্স কিউব কাটাকাটি যাবে আর এখান থাকবে তোমার ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু বাই এক্স হোল ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ডট 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 সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ওকে তাহলে মাইবা আশা করি তুমি এটা বুঝতে পেরেছ এখন এখানে তোমাকে যেটা করতে হবে এখন যদি আমরা এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি এই লিমিট যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে তুমি দেখো ওয়ান বাই ইনফিনিটি এটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু থাকবে ওয়ান বাই ইনফিনিটি জিরো টু বাই ইনফিনিটি জিরো তাহলে এখানে থাকবে তোমার ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি অর্থাৎ লিমিটিং ভ্যালু অ্যাপ্লাই করার পরে লিমিট অ্যাপ্লাই করার পরে আমরা লিমিটিং ভ্যালু পাবো ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ডট 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 
এখন এটাকে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান প্লাস দেখো এই ওয়ানকে একটু আমরা সিস্টেম করে লিখবো ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ডট 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 এখন যদি আমি তোমাকে প্রশ্ন করি যে এই সিরিজটার ভ্যালু কি এই সিরিজের ভ্যালু কত তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এই সিরিজটার ভ্যালু হলো ই তো এখন আমি এখানে বসাতে পারবো ই আর এভাবেই প্রমাণ হলো যে এই ফাংশনের লিমিটিং ভ্যালু ই যখন এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা উপপাদ্য এটা দিয়ে তোমরা অনেক অঙ্ক করতে পারবে আবার সরাসরি কখনো এটা হয়তো পরীক্ষা আসতে পারে তখন তোমাকে এভাবে করতে হবে তো মাই স্টুডেন্টস এখন এরকম এই থিওরি দিয়ে আমরা অ্যাপ্লাই করে আর একটা একটা প্রবলেম তোমাদের করে দেখাই যে এটাকে সরাসরি অ্যাপ্লাই করে আমরা কিভাবে কোনো একটা বিশেষ ফাংশনের লিমিটিং ভ্যালু কিভাবে বের করতে পারবো আমি সেটা তোমাকে করে দেখাই আচ্ছা তো একটা প্রবলেম নিচ্ছি এরকম প্রবলেম তুমি সব বইতেই অল্প বেশি পাবে তো আমি একটা প্রবলেম নেই এক্সাম্পল লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস বি বাই এক্স হোল টু দি পাওয়ার এক্স বাই এ আচ্ছা তাহলে আমরা এই প্রবলেমটাকে এটার লিমিটিং ভ্যালু বের করতে চাই একটু আগে যে থিওরেমটা শিখলাম সেটা ফলো করে তাহলে এটাকে যদি আমি সেই থিওরেমে ফেলতে চাই তাহলে অবশ্যই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স ফর্মে আনতে হবে তাহলে ওয়ান প্লাস এটিকে লিখব ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স বাই বি দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স বাই বি অর্থাৎ এটা দেখতে হয়ে গেল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মতো তুমি খেয়াল করে দেখো যে এখানে তুমি যদি অ্যালজেবরা কল্পনা করো তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স বাই বি মানে হলো বি বাই এক্স অর্থাৎ এই বি বাই এক্সকে আমি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স বাই বি লিখতে পারি এটা শুধুমাত্র থিওরামটা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা একটা সিস্টেম তৈরি করছি একটা স্ট্রাকচারটা সেরকম করে তৈরি করছি এবং হোল টু দি পাওয়ার আমি এক্স লিখবো অর্থাৎ আমি এখানে এক্স বাই বিকে এক্স পরে করছি তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল টু দি পাওয়ার এক্স এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমি এটাকে লিখব বি বাই এ তাহলে বি বি কাটে গেল দেখো এক্স বাই এ থাকবে অর্থাৎ এই এক্সপ্রেশন আর এটা সেম শুধু আমি একটু অন্যভাবে লিখে নিলাম যেন আমরা উপপাদ্যটা অ্যাপ্লাই করতে পারি আচ্ছা মাইবা তাহলে এইবার তুমি দেখো লিমিট এটাকে লিখতে পারি এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স বাই বি হোল টু দি পাওয়ার এক্স বাই বি এটাকে আমি সূচকের নিয়মে এটা অবশ্যই লিখতে পারি হোল টু দি পাওয়ার বি বাই এ এটা এটা কিন্তু আমাদের ক্যালকুলাস নয় এটা কিন্তু অ্যালজেবরা সূচকের নিয়ম এখন তুমি একটা লিমিটের প্রপার্টি জানো যে যদি একটা ফাংশন এইরকম আমি প্রপার্টিটা আমি আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিই লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স হোল টু দি পাওয়ার এন হলে এটাকে লেখা যাবে লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স একদম লিমিটটাকে ভেতরে নিয়ে হোল টু দি পাওয়ার এন এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে বাই বাই এখন এই উপপাদ্য এই এই প্রপার্টিটাকে যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা পাবো হলো লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স বাই বি হোল টু দি পাওয়ার এক্স বাই বি হোল টু দি পাওয়ার বি বাই এ খেয়াল করো মাই বয় এবার আমি একটা কথা বলি যেটা এসেন্সিয়াল নয় যে এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি হলে এক্স বাই বি অর্থাৎ এক্স যদি অসীমের দিকে যায় তাহলে এক্স বাই বিও অসীমের দিকে যাবে এটা আমরা বুঝতে পারি এখানে পরিবর্তন না করলে কোনো ক্ষতি নেই কিচ্ছু হবে না তারপরেও আমরা এটা একটা মানসিক শান্তির জন্য করে ফেলতে পারি যে এক্স বাই বি দিলে তাহলে আমাদের একটা জিনিসটা ভাবতে সুবিধা হয় কেমন যে এক্স বাই বিকে তুমি যদি এবার এক্স মনে করো তাহলে এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি ভেতরে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল টু দি পাওয়ার এক্স দেখো আবার বলি এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে মাই বয় এটাকে তুমি লিখতে পারো কি এটা উত্তরটা কি এটা উত্তরটা হলো তোমার ই তাহলে এটা আমরা পাবো ই টু দি পাওয়ার বি বাই এ ই টু দি পাওয়ার বি বাই এ এটা এই উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করলে যদি ফর্মাল কোনো এক্সাম হয় তোমার অবশ্যই এই নোটটা লিখে দেওয়া উচিত এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল টু দি পাওয়ার এক্স ইজ ইকাল টু ই এই উপপাদ্যটা লিখে দেওয়া উচিত তাহলে মাই বয় আমরা সেটা 
অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট উপপাদ্য জানলাম তার একটা অ্যাপ্লিকেশন জানলাম এবার আমি আর একটা উপপাদ্য নিয়ে কথা বলবো যেটা অলমোস্ট সেম আসলে সেম না দেখতে হয়তো তোমার একই রকম মনে হবে একই টাইপের উপপাদ্য কিন্তু আসলে ব্যাপারটা আলাদা তো এই আর একটা উপপাদ্য প্রমাণ করে দিই তাহলে তোমরা আরও কিছু প্রবলেম বিভিন্ন বই থেকে সলভ করতে পারবে আচ্ছা তবে মনে রেখো এই উপপাদ্যগুলো অ্যাপ্লাই করলে পাশে নোট লেখা উচিত আচ্ছা আর একটা থিওরেম এখানে দেখাই তোমাকে থিওরেম লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি পর এক্স ইজিক্যাল টু ই তুমি এই দুটো উপপাদ্যের মধ্যে একটু কম্পেয়ার করে দেখো কোথায় কোথায় পার্থক্য কোথায় কোথায় একটু ডিফারেন্ট ব্যাপার আছে একটু খেয়াল করলে তুমি বুঝতে পারবে তো এটা প্রমাণ শুরু করি এই দেখো মাই বয় লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি পর ওয়ান বাই এক্স লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এইখানে ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি পর এন তাহলে ওয়ান প্লাস এই হলো এন এই হলো এক্স এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এই হলো এন মাইনাস টু নিচু হলো ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এক্স কিউ প্লাস ডট 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 তো মাই বয় এটা হচ্ছে সেই দ্বিপদ দ্বিপদে ভাঙলাম আমি এবার একটু এই দিক থেকে লিখি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস এক্স এক্স কাটা যাবে ওয়ান এবার ভেতর থেকে তুমি যদি ওয়ান বাই এক্স কমন নাও তাহলে বাইরে এসে হয়ে যাবে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এই ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের সাথে এক্স স্কোয়ার কাটাকাটি চলে যাবে আর এই ভেতর থেকে ওয়ান বাই এক্স কমন নিলে এটা হবে ওয়ান মাইনাস এক্স তাহলে এটা হবে ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু একইভাবে এখানে হবে ওয়ান মাইনাস এক্স ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু এক্স আর তিনটা এক্স মিলে হয়ে যাবে ওয়ান বাই এক্স কিউব এক্স কিউব এক্স কিউব কেটে যাবে নিচে হবে তোমার ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ডট 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 মাই বয় এবার তুমি যদি এক্স ভ্যালু জিরো বসিয়ে দাও তাহলে তুমি দেখো এখানে জিরো বসালে এটা হবে ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু এখানে জিরো বসালে হবে ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ডট 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 তাহলে এইবার এটা হবে ওয়ান প্লাস দেখো এই ওয়ান দেখো মাই বাই এই ওয়ানকে লিখবো হলো ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ডট 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 আবারও সেই প্রশ্ন মাই বয় এটার ভ্যালু কি এটার ভ্যালু ই তাহলে তুমি আবারও ঠিক আরেকটা উপপাদ্য প্রমাণ করলে এই দুটো উপপাদ্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই দুটো উপপাদ্যের মধ্য দিয়ে ই সম্পর্কে খানিকটা বোঝা যায় জানা যায় তারপরেও ই সবসময় একটা রহস্যময় সংখ্যা আসলে এই বিষয়ে অনেক অনেক কাজ হয়েছে বিশেষ করে লিওনার্দ অয়লার সর্বকালের অন্যতম একজন সফল গণিতবিদ তিনি সারা জীবন এত বেশি ই নিয়ে গবেষণা করেছেন যে তার মৃত্যুর পরে তার প্রতি সম্মান জানিয়ে এই সংখ্যাটাকে ই কে বলা হয় অয়লারিয়ান নাম্বার লিউনার্ড দ্য অয়লারের কথা বলছি আমি লিউনার্ড অয়লার লিউনার্ড দ্য অয়লার তার জন্ম সতেরোশো সাত সালে মৃত্যু সতেরোশো তিরাশি সালে এবং তাকে সম্মান করে এই ই কে বলা হয় অয়লারিয়ান নাম্বার এটা অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে ই তাহলে বোধ হয় লিওনার্দ অয়লার আবিষ্কার করেছেন ব্যাপারটা মোটেও সেরকম নয় বরং তিনি এত বেশি গবেষণা করেছেন যে তার প্রতি সম্মান জানিয়ে এই কথাটা বলা হয় তো মাই বয় আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে আরও নতুন উপপাদ্য নিয়ে নতুন নতুন প্রবলেম নিয়ে আসসালামু আলাইকুম